గ్రామీణ వైద్యులుగా రాష్ట్ర ప్రజలకు సేవలు అందిస్తున్న మీ అందరికీ నమస్కారం నేరం చేసిన వ్యక్తి పోలీస్ అధికారులకు దొరికిపోతే భయంతో విపరీతంగా చెమటలు పడతాయి అయితే అటువంటి కారణాలు ఏవి లేకుండానే కొంతమందికి మామూలుగానే విపరీతంగా చెమటలు పట్టేస్తూ ఉంటాయి అందుకు కారణం ఏమిటి దీనికి ఏమైనా వైద్యం ఉందా ఆ వివరాలన్నీ మనకు చెప్పడానికి ప్రముఖ డెర్మటాలజిస్ట్ డాక్టర్ రామ్ గోపాల్ గారు కడప నుంచి వచ్చారు వారి ద్వారా మనం అన్ని విషయాలు తెలుసుకుందామా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రామీణ వైద్యుల కోసం కొన్ని ఆరోగ్యపరమైన సూచనలు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కొంత విషయాన్ని చెప్ చెప్పడం జరుగుతోంది దానిలో భాగంగా ఈ విపరీతంగా చెమటలు పట్టడం హైపర్ హైడ్రోసిస్ అంటాము దాని గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటాం చెమట పట్టడం అనేది అందరికీ జరిగే విషయం అసలు చెమట అనేది ఎందుకు వస్తుంది మనకు ఎందుకు పడుతుంది అని ఆలోచిస్తే మన చర్మము చెమట వచ్చిన తర్వాత ఈ చెమట ఎవాపరేషన్ ఇది ఆరిపోయేటప్పుడు చల్లబడిపోతుంది అంటే చెమట పట్టడం అది ఆరిపోవడంలో చల్లబడ్డం ఇది మన శరీర ఉష్ణోగ్రత పెరగకుండా చూసే ప్రక్రియ అంటే మన చర్మం చల్లబడే దానికోసం చెమట పడుతుంది దీనిలో విసర్జన అంటే మలినాలను పంపించేది అంత ప్రధాన అంశం కాదు చెమట పట్టడం అనేది ముఖ్యంగా మన శరీరం చల్లబరిచే దానికోసం జరుగుతున్న విషయం మరి ఈ చెమట అందరికీ పడుతుంటుంది ఈ చెమట అనేది గాలి కదలిక వలన ఉష్ణోగ్రత వలన వస్తుంటుంది అంటే మనకి గాలి కదలిక లేనప్పుడు ఎక్కువ చెమట పడుతుంది ఉష్ణోగ్రత పెరిగినప్పుడు చెమట పడుతుంది మనం ఏదన్నా పని చేసినప్పుడు అది ఎక్సర్సైజ్ కానీ మన రోజువారీ కార్యక్రమాలు కానీ మనం ఎక్కువ కష్టపడి పని చేసినప్పుడు కండరాల పనిలో మస్కులర్ యాక్టివిటీలో ఉష్ణోగ్రత వస్తుంది ఈ ఉష్ణోగ్రత వలన శరీరం వేడెక్కకుండా చెమట పడుతుంది అంటే చెమట పట్టడానికి ఈ కారణాలు ఇవి అవసరం ఇది అయితే అప్పుడప్పుడు ఈ చెమట ఎక్కువ పడుతుంది ఈ చెమట ఎక్కువ పట్టడం వల్ల కొన్ని సమస్యలు వస్తాయి అంటే మనము పని చేసి గాలి కదలిక లేక వచ్చే చెమట గురించి కాదు ఇది మనిషికి ఒక జబ్బు స్థాయిలో మనకి చికాకు కలిగించే విధంగా ఏ విషయాల గురించి తెలుసుకుంటున్నాం ఈ చెమట పట్టడం అనేది శరీరం అంతా ఒకే కంట్రోల్ ఒకే నియంత్రణలో ఒకే కారణాల వల్ల పట్టదు కొంతమందికి అరిచేతిలో అరికాళ్లలో సంకల్లో మాత్రమే చెమట పడుతుంది వాళ్ళకి ఇది చాలా చిన్న సమస్య అని కొంతమంది అది ఏముందిలే అని కొట్టేస్తుంటారు అంటే వాళ్ళు ఈ చెమట పట్టే వాళ్ళ బాధని వాళ్ళ యొక్క ఆందోళనని అర్థం చేసుకోలేదు అంటే చెమట పట్టడం వల్ల మనకి ఏం సమస్యలు ఉన్నాయి అని అనిపిస్తుంది కొంతమందికి వాళ్ళు ఏ చెప్పులు కొన్నా కూడా ఒక మూడు నాలుగు నెలలకే పోతుంటాయి అరికాళ్ళలో చెమట పట్టి ఇది ఇటువంటి వాళ్ళు చెప్పులే కదా ఇంకో జత కొనుక్కోవచ్చు అనుకుంటే వాళ్ళు షూ వేయాల్సిన జాబ్లో ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళ పనిలో షూ వాడడం అవసరం వాళ్ళ స్కూల్ కానీ వాళ్ళ ఉద్యోగ రీత్యా కానీ అట్లాంటప్పుడు ఈ చెమట వలన ఎక్కువ వాసన రావడం ఒకరోజు కూడా సాక్సులు మరుసటి రోజు వాడలేకపోవడం ఇవి జరుగుతుంటాయి ఈ చెమట ఎక్కువ పట్టడం వల్ల ఖాళీ వేళ్ల మధ్యలో ఒక చిన్న కురుపుల్లాగా ఏర్పడడం కూడా జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా వర్షాకాలం తడిచినప్పుడు ఎక్కువ గుడ్డలు ఉతికినప్పుడు ఇట్లాంటప్పుడు చేతుల్లో కొంచెం తెల్లగా చర్మము పాచిపోయినట్టు అవుతుందో ఆ లక్షణాలన్నీ వాళ్ళకి చెమట ద్వారానే వస్తుంటాయి అరచేతిలో చెమట పట్టడం వల్ల కూడా కొన్ని సమస్యలు వస్తుంటాయి కొంతమంది ఇట్లాంటి కంప్లైంట్స్ చెప్తుంటారు పరీక్ష రాసేటప్పుడు పేపర్ త తడిచిపోవడము కొన్ని ఫైన్ వర్క్స్ వాచ్ రిపేరు టీవీ ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్ రిపేర్ చేసేవాళ్ళు ఎలక్ట్రీషియన్స్ కూడా షాక్ కొడుతున్నాయి సార్ చేతులు అంటారు ఎందుకంటే వాళ్ళ కంటిన్యూస్గా అరచేతిలో చెమట ఎక్కువ పడుతుంటుంది ఈ సంఖలో చెమట పట్టేది వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళకి అది కొంచెం దానివల్ల వాళ్ళు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతుంటారు అంటే ఈ అరచెయ్యి సంఖల్లో పాదాల్లో చెమట పట్టడం అనేది శరీరం అంతా చెమట పట్టేదానికి దీనికి కొంత తేడా ఉంది శరీరం అంతా చెమట పట్టడము మన ఉష్ణోగ్రత నియంత్రణ కోసం అవసరమైతే ఈ అరచెయ్యి అరికాళ్లలో చెమట పట్టేవాళ్ళు 
ఆందోళన కొంత యాంగ్జైటీకి గురై ఈ సమస్య వస్తుంటుంది వీళ్ళకి అరిచెయ్యి అరికాలు చెమట పట్టే వాళ్ళకి సీజన్తో పని ఉండదు వాళ్ళకి చలికాలమైనా పడుతుంది ఏసీ రూమ్లో ఉన్నా పడుతుంది అంటే ఇది వాళ్ళకి ఈ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళు కొంత ఎప్పుడు ఆందోళనలో ఉంటారు ఈ ఆందోళనలో ఉండడం చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ శరీర మనసు రీత్యా వాళ్ళకి అలవాటు అయిపోయింది వాళ్ళకి నిద్రపోయినప్పుడు తప్ప ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి చెమట పడుతూనే ఉంటుంది ఏదన్నా మాట్లాడాలన్నా భయం ఎక్కడన్నా పోయి ఎవరన్నా కలవాలన్నా భయం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో అన్న జంకు ఈ విడియం చిన్నప్పటి నుంచి మనకు ఒక డిసిప్లైన్ ఒక నియంత్రణ ఒక రూల్స్లోనే వాళ్ళు మనసుని వాళ్ళు ఉంచుకోవడం వల్ల ఆ ప్రయత్నించడంలో ఆ టెన్షన్ ఆ ఒత్తిడి వలన వీళ్ళకి చెమట పడుతుంటుంది మరి దీనికి నివారణ ఎట్లా దీనికి ఏం చేయాలి అంటే ఈ చెమట పట్టడం అనేది ఒక్కొక్కసారి కొన్ని జబ్బుల వల్ల రావచ్చు ఈ షుగర్ వ్యాధి చాలా రోజులుండి ఆ కొన్ని నరాల్లో నర్వస్ సిస్టంలో కొన్ని సమస్యల వల్ల రావచ్చు థైరాయిడ్ లాంటి సమస్యలు రావచ్చు ఏదన్నా ఈ వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్లో రావచ్చు వాటి గురించి మనం ఎక్కువ ఇప్పుడు లోతుగా ఆలోచించాం ఎందుకంటే ఆ జబ్బులు నయం చేస్తే ఈ చెమట సమస్యని పరిష్కారం చేయొచ్చు అలా కాకుండా అరిచేతి అరికాలు చెమట పట్టడం అనేది అంత సులభంగా అంటే ఒక వారంలోనూ కొన్ని మాత్రల వల్లనో కొన్ని సూదుల వల్లనో పూర్తిగా పరిష్కారం అయ్యేది కాదు దీంట్లో వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి ఇది మానసిక ఒత్తిడిలో వచ్చింది అని అంటే వాళ్ళు వెంటనే మాకేం ఒత్తిడి లేదు సార్ అంటుంటారు అంటే వాడిని ఆ వచ్చిన బాధపడే వాళ్ళని పేషెంట్ని మనం అడగాలి నీకు నిద్రపోయినప్పుడు చెమట పట్టదు కదా మిగతా టైం అంతా పడుతుంది అంటే దాని కారణం వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి ఆ స్వభావం అలవాటు అయిపోయింది దాన్ని కాకుండా వాడు సంతోషంగా తృప్తిగా రిలాక్స్డ్గా ఉండే అలవాటు చేసుకోవాలి అంటే వాడు అద్దంలో తన ముఖాన్ని చూసి తన నవ్వడం ముందు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలా ఇటువంటి ప్రయత్నాల్లో కొంత తగ్గుతుంది ఇంకా మందుల విషయంకి వచ్చే కొద్దీ ఏం వాడాలి అంటే పాదాల విషయంలో వాళ్ళకి ఫార్మాల్డిహైడ్ ఫార్మలిన్ అని ఉంటుంది మామూలు ల్యాబ్స్లో ఉండే కెమికలే ఇది చాలా చీప్ కూడా దీన్ని ఫార్మలిన్ని పది రెట్లు వాటర్లోనే కలిపి దాన్ని అరికాళ్ళకు పోసుకోవచ్చు దీంట్లో కొంత స్మెల్ బ్యాడ్ స్మెల్ ఏమో ఉంటుంది అయితే ఇది చాలా రోజులుగా ఇది ఎక్కడైనా లభ్యమయ్యే కెమికల్ ఇది ఇది సులభంగా ధర కూడా తక్కువ ఇది వాడుకోవచ్చు దీనిలో కొంత స్మెల్ ఉంటుంది కాబట్టి నైట్ టైం మాత్రమే వాడాల ఈ తడి తుడిచేసి ఫార్మాలిటీ హెడ్ పూస్తుంటాం రాత్రిపూట ఇలా కొన్ని వారాలు వాడితే చర్మము కొంచెం లావ్ అవుతుంది పాదంలో ఈ లావ్ అవ్వడము చెమట తగ్గడము రెండు జరుగుతాయి ఈ పద్ధతి చేతులకు అంతగా అనుకూలించకపోవచ్చు ఎందుకంటే చేయి కొంచెం మందమైనప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళా సౌకర్యంగా ఫీల్ కారు వాళ్ళు అందుకని చేతికి అయితే అల్యూమినియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అని ఉంటుంది అల్యూమినియం క్లోరైడ్ హెక్సా హైడ్రేట్ అంటారు అది మార్కెట్లో కూడా డ్రై సాల్ అట్లాంటి పేర్లలో ఉంటుంది అంటే చిన్న షాప్స్లు ఉంటారు కొంచెం పెద్ద షాప్స్లో చర్మ వ్యాధికి సంబంధించిన మందులన్నీ దొరికే చోట్ల లభ్యమవుతుంది దీన్ని అరిచేతికి పూసుకోవచ్చు డ్రై సాల్ అనేది ఇది రోజు ఒక రెండు సార్లు చేయి తడి లేకుండా చేసుకొని మందు పూస్తూ ఉండాలి ఇది ఒక పద్ధతి ఇట్లా వాడినప్పుడు కొంతవరకు తగ్గుతుంది ఇకపోతే మాత్రల విషయంకి వస్తే చెమట తగ్గే మందుల వలన వాళ్ళకి కొంచెం నోరు తడి ఆరిపోవడం ఇటువంటి సమస్యలు వస్తాయి వాటిని చిన్న చిన్న సమస్యల్ని అధిగమించి ఈ చెమట తగ్గించుకుంటే చాలు అని ఫీల్ అయిన వాళ్ళు వాడగలరు లేకపోతే ఎక్కువ గొంతు తడి ఆరిపోయి నాలిక తడి ఆరిపోయి సమస్య ఉంటే వదిలేయాల్సి వస్తుంది ఈ మందుల్ని ప్రోబ్యాన్థిన్ యాంటీ కొలినర్జిక్స్ అంటారు ఇవి వేసుకోవచ్చు అయితే ఇవి ఒక ఐదు ఆరు గంటలే పనిచేస్తుంటాయి ఇది ఒక పద్ధతి ఇది మాత్రలు వాడడం అనేది ఇది కాకుండా సంఖ్యలో ఎక్కువ చెమట పట్టేవాళ్ళు ఈ ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినట్టు అల్యూమినియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ అన్నా వాడచ్చు సంఖ్యల్లో ఉన్న రోమాలని ఎక్కువగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి హెయిర్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ డ్రెస్సులు కూడా కొంచెం అంటే ఫుల్ బని అట్లాంటివి వేసుకోకుండా లూజ్ షర్ట్స్ కాటన్వి ఇట్లాంటివి వాడుకోవాలి స్నానం చేసినప్పుడు కూడా బాగా తరోగా వాష్ చేసుకోవాలి సోప్తో ఈ సంఖ్యల్లో చెమట పట్టడం వల్ల ఇంకా మనకేం సమస్యలు ఎదురవుతాయంటే మనకి కొంత వాసన వస్తుంది ఈ స్మెల్ అనేది ఒక్కొక్కసారి పక్కన వాళ్ళకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించచ్చు ఇది అప్పుడప్పుడు బాధపడే వాళ్ళకు తెలియదు ఆ విషయం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్సో 
ముఖ్యమైన స్నేహితులు ఇట్లా వాళ్ళు గుర్తు చేస్తుంటారు ఇట్లా వాళ్ళు ఇక్కడ చెమటని మన శరీరం మీద ఏర్పడిన చెమటలో మళ్ళీ సూక్ష్మక్రిములు చేరుతుంటాయి బ్యాక్టీరియల్ డిగ్రడేషన్ బ్యాక్టీరియల్ ఫిట్రిఫాక్షన్ ఆఫ్ ది స్వెట్ అనమాట ఇది పట్టిన చెమటని మళ్ళీ ఈ సూక్ష్మక్రిములు చేరి వస్తాయి కాబట్టి వీళ్ళు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సోప్స్ వాడచ్చు ఈ డివోడరెంట్స్ చెమట స్మెల్ తగ్గించే కెమికల్స్ ఉంటాయి ఇవి కొంతవరకు పనిచేస్తాయి కానీ చెమట ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు అంత పని చేయవు మామూలుగా చెమట లేకుండా కొద్దిగా స్మెల్ ఉన్నప్పుడు డివోడరెంట్స్ పనిచేసినట్టు చెమట ఉన్నప్పుడు అంతగా పనిచేయవు వాళ్ళు నైట్ టైం ఇందాక అన్నట్టు ఈ డ్రై సాల్ అల్యూమినియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్ వాడుకోవడం పగలు పూట పౌడర్స్ ఈ క్యాండిడ్ ఇట్లా డస్టింగ్ పౌడర్స్ వాడుకోవడం చేయాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ కాకుండా చాలా తీవ్రమైన సమస్యగా ఉంటే సంఖలో సంఖలో మధ్యలో ఒక మూడు నాలుగు అంగుళాలు చర్మం కట్ చేసేస్తారు తీసేసి అక్కడ చర్మం ఎట్లాగో కొంత లూజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి కుట్టేస్తారు దీనివల్ల చర్మము చెమట వచ్చే ఏరియాని ఆ చర్మం తగ్గిపోతుంది కాబట్టి వాళ్ళకి నివారణ అనేది జరుగుతుంది ఈ చెమట గ్రంథులకు సప్లై చేసే నరాలను కూడా ఆపరేషన్ చేసి తీస్తారు ఇవి సింపతెక్టమీ అంటారు సర్జి సర్వైకల్ సింపతెక్టమీ అంటే ఇవన్నీ మామూలు మరీ సింపుల్ ఆపరేషన్స్ కావు అయితే ఈ సమస్యతో చాలా తీవ్రంగా బాధపడే వాళ్ళు ఇటువంటి పద్ధతులు కూడా చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి ఇది చివరి మెథడ్గా ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి ఒక అంటు వ్యాధిగా కాదు ఇది పక్కన వాళ్ళకు వచ్చేది కాదు దీని యొక్క చికిత్స అనేది ఈ విధంగా లాంగ్ టర్మ్లో ఉంటుంది అన్న విషయాన్ని చెప్పాలి ఇది పలాని ఆహారం వలన ఇది పెరిగేది కాదు అయితే ఈ చెమట అనేది మామూలుగా మనం ఇందాక అన్నట్టు అరచేతిలో అరికాళ్లలో కాకుండా కొంతమందికి స్పైసీ ఫుడ్ తింటేనో మసాలా ఆహార పదార్థాలు తింటే ఈవెన్ వేడి కాఫీ తాగా కూడా కొంత చెమట అనేది వస్తుంది ఇట్లా వచ్చే చెమట కొంచెము నుదుటి మీద ముక్కు నోరు చుట్టూ అట్లా కొంతవరకే వస్తుంది మెడ వరకే వస్తుంది ఇది గస్టెటరీ మన టేస్ట్ స్టిములేట్ అయినప్పుడు అంటే మనకు ఆహారం తలుచుకున్నప్పుడు కొంతమందికి నోట్లో లాలాజరం మూలినట్టు ఈ తినేయడం వల్ల టేస్ట్ యొక్క స్టిములేషన్ వల్ల వస్తుంది ఇది జనరల్గా అంత సమస్యగా ఉండదు ఈ అలాని ఆహారం పదార్థం తిన్నందుకని కాదు ఆ టేస్ట్ ఏ టేస్ట్ అయినా వాళ్ళకి స్టిములేట్ అయితే కొంత చెమట పడుతుంది ఇది ఇంకొక రకమైన ఇది మామూలుగా వైద్యపరంగా దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సినంత అవసరం ఉండదు అయితే దీనిలో ఏమవుతుందంటే అప్పుడప్పుడు రోగులు పలాంది తింటే చెమట వచ్చింది అని అపోహ పడుతుంటారు ఈ సంఖలో అరచేతిలో ఉండే చెమటకి ఆహార పదార్థాలకి ఏం సంబంధం ఉండదు ఈ స్మెల్ ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పౌడర్స్ వాడడము బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి క్రీమ్స్ కానీ ఈ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ క్రీమ్స్ నైడీ ఫ్లాక్స్ నేను ఇట్లాంటి బిటాడిన్ అను ఇట్లాంటివి వాడినా కూడా కొంత ఉపశమనం కలుగుతుంది కొంతమంది వాసనతో కూడిన చెమట వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటారు వారికి ఏవైనా సూచనలు జాగ్రత్తలు చెప్తారా డాక్టర్ గారు వాసన రావడం అనేది అందరిలో రాదు చెమట పట్టిన వాళ్ళందరిలో వాసన రాదు చెమట కొంచెం తగ్గించడానికి కొంత కారణం ఏమంటే వాళ్ళు స్కూళ్ళల్లో కొన్ని ఫ్యాన్లే ఉన్నాయనుకోండి వాళ్ళ సీట్ కొంచెం ఫ్యాన్ కింద మారడము లేకపోతే కిటికీ పక్కకు మారడము ఇట్లాంటివి చేయొచ్చు ఒక డ్రెస్సెస్ కూడా మనం అంటే బనియన్ షర్ట్ ఇట్లాంటి వాటిలో కొన్ని తగ్గించుకోవచ్చు యూనిఫామ్ కాటన్ అయితే పాలియస్టర్ కంటే కొంత ఏరియేషన్ నుండి చెమట కొద్ద తగ్గుతుంది ఇది ఒక జాగ్రత్త తీసుకోవచ్చు రోజు రెండుసార్లు స్నానం చేసి స్నానం తర్వాత ఈ చెమట తగ్గేందుకు పౌడర్స్ అంటే మామూలు పౌడర్లు కాకుండా ఈ యాంటీ ఫంగల్ ఉండేటివి వాడితే కొంత స్మెల్ తగ్గుతుంది అనమాట అంటే స్మెల్ రావడం అనేది వాసన రావడం అనేది చెమట మీద ఈ బ్యాక్టీరియల్ యాక్షన్ వల్ల వస్తుంది కాబట్టి ఇటువంటి పౌడర్స్ వాడినప్పుడు క్లోట్రిమజోల్ ఇట్లా ఉండే పౌడర్స్ వాడిన ఈ యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ సోప్స్ ట్రై ట్రైక్లోసాన్ అని క్లోర్ హెక్సిడిన్ ఇట్లా కెమికల్స్ ఉంటాయి సోప్స్లు ఇవి వాడినప్పుడు కొంత స్మెల్ తగ్గుతుంది ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవచ్చండి కొంతమందికి అరికాళ్ళలో ఎక్కువగా చెమటలు పోస్తూ ఉంటాయి అయితే దానికి కారణాలు ఏమిటి అవి తగ్గిపోవాలంటే ఏం చేయాలి చెప్తారా డాక్టర్ గారు ఈ అరికాళ్ళలో చెమట పట్టిన మామూలుగా వాళ్ళు షూ బూటు వేసుకోకపోతే అంతగా వాసన రాదండి ఈ బూట్ వేసుకున్నప్పుడు గాలి చొరక దీని మీద ఎక్కువ స్మెల్ వస్తుంటుంది అంటే వాళ్ళు ఉద్యోగ రీత్యా కాలేజీ రీత్యా షూ వేసుకోవాల్సి వచ్చినప్పుడు ఉన్న జాగ్రత్తలు ఏమంటే సాక్సులు కాటన్ అయితే మేలు నైలాన్ కంటే ఈ 
साक्स फ्रीक्वेंट वाश्वा कल पैन इपड़ू तड़ी साक्स उल्लूस को वासन वस्तु वालू तम षू साक्स एडना कुछ पक्न वाल चाल इबंधी उठी अंकनी यांटी बैक्टीरियल यांटी फंगल ऐसी पौडर्स काल वो षूद स्प्रिंकिल एपड़ना एंड वूस एंडे सरपोमी एंकं षूस मन वास्ते वाट लाइफ स्पा दबदी पादरक्ष चाहना पे एक्व मंद वरचु मार्चे स्थित लेर काबी षूड़ पौडर वेको क्या अबारब इला पौडर्स वेको काल पौडर वेको साक्स वाली वीलु नईला बदल काटन साक्स वाड़क डैली पेर मार्च को जाग्रत अब पादा चिना नल्ल डिप्रेषन गुंत लाट पड़म इवीड जो अब मल्ला वाट की मंदल वाड़ी कंटिवस् मन तड़ उम्मीदों वाल दिन पैन कोई बैक्टीरिया को बैक्टीरिया इलांट पे पिटेड कैरटोलैसी अटार ई जब इटे एरपे अवकाश उ वे मध्य मुख्य खाली वे लास्ट रेवे सदल फंगस् इनफेक्षन वस्तुई इवीड मन इबंधी कल काबी जाग्रत विपरीत चमटल पटना गुरी डाक्टर राम गोपाल गिंदी श्रद्धा विन कदमी वारी सूचन आचरण पड़ता आशिस्तू स विपरीत चमटल पटना चमटल विपरीत पटना हाइपर हिड्रोसि अटार एपड़ू अरचे चमट पड़त उ का विपरीत चमटल पट्टी चप्पू नानेटाई विपरीत चमटल पटना की गल अरदेन कारण आंदोलन मनस्तत्व चक्र व्याधि स्थूलकाय थैराइड ग्रंथि एक्व पे कोई क्रिमदोष रोग समस्या सर मंदू ले आंदोलन स्थूलकाय चक्र व्याधि लाटी उंटे वाट की वैद्यम चवड़ों को प्रयोजन उंपतेक्टमी अन बड़े आपरेशन मूल पद्धति यानी लापरोस्कोपिक पद्धति यानी चेसी जब चेयवचु